ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பிரியா விஜய் கிச்சன் நான் உங்க பிரியா பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம்னா நார்த் இந்தியாவில் ரொம்பவே பாப்புலரான டிஷ் கோபி பரோட்டா எஸ்பெஷலி பஞ்சாபிஸ் வந்து ரொம்ப பண்ணுவாங்க இந்த டிஷ் ஆனா நம்ம சவுத் இந்தியன்ஸ்க்கு எல்லாமே இது நம்ம பண்ணும் போதுல எப்பயுமே ஸ்டஃபிங்ஸ் ஒண்ணு வெளியில வந்துடும் இல்லைன்னா சப்பாத்தி ரொம்ப ஹார்டா போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி சில சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு வீட்டுல பண்ண போதுல இருக்கும் ஸோ அதெல்லாமே ரெக்டிஃபை பண்ணி எப்படி ஈஸியா நம்ம கோபி பரோட்டா வீட்லயே பண்ணலாங்கிறத இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு கப் கோதுமை மாவு இதுல வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சு சப்பாத்திக்கு பிசைகிற மாதிரியே மாவு பிசைஞ்சு வச்சுக்க போறோம் ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையானது காலிஃப்ளவர் ஒரு கப் அப்புறம் கொஞ்சம் தக்காளி நான் இதை அரை தக்காளி தான் எடுத்துருக்கிறேன் அப்புறம் உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சில்லி பவுடர் அப்புறம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா அப்புறம் கொஞ்சோண்டி மஞ்சள் தூள் அப்புறம் நம்ம கடைசி அந்த ஸ்டஃபிங்ல போட்டு இறக்குறதுக்கு பேப்பர் பவுடர் சரி இப்ப வாங்க நம்ம ரெசிபிக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இப்ப நம்ம மாவு பசைஞ்சிருவோம் மாவு பசைஞ்சு வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊற விட்டுருங்க அந்த கேப்ல நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் சரி இப்ப வாங்க நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மாவு பசைஞ்சிடலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு அகலமான பாத்திரமா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மாவு பசை வசதியா இருக்கும் இந்த ஒரு கப் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ஒரு கப் மாவை போட்டுருங்க அப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப உப்பு தேவைப்படாது ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃபிங்லயும் கொஞ்சம் உப்பு போடுவோம் ஸோ உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிருங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது வந்து நான் தண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் தண்ணி வந்துட்டு மைல்டான சூடுல இருக்கு ரொம்ப வெது 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 வெதுப்பான தண்ணி ரொம்ப சூடான தண்ணியில கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சு தெளிச்சு நீங்க நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுருங்க நீங்க எந்த மாவு பிசைறதா இருந்தாலுமே தெளிச்சு தெளிச்சே பிசைங்க மொத்தமா ஊத்த ஊத்தி பிசைய வேண்டாம் இப்ப நான் மாவு பிசைஞ்சிட்டேன் நல்லா சாஃப்டா இருக்கு பாருங்க இப்ப வந்துட்டு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வைக்க போறோம் இல்லையா இது நல்லா காஞ்சு போகாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ரெண்டு சொட்டு ரொம்ப கூட வேண்டாம் ரெண்டு சொட்டு விட்டு நல்லா இத கோட் பண்ணி இப்போ இது ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ரெஸ்டா இருக்கட்டும் இப்போ ஒரு தட்டு போட்டு நம்ம மூடி வச்சிருக்கோம் இப்ப பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க ரொம்ப எண்ணெய் ஊத்தாதீங்க போதும் இவ்வளவு போதும் இப்ப எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இதுல வந்து நான் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கிற தக்காளிய ஆட் பண்ணிடுறேன் இப்ப தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இந்த டைம்ல நம்ம வந்துட்டு காலிஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் காலிஃப்ளவர் வந்துட்டு சுடு தண்ணியில போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா தான் அதுல இருக்கிற புழுலாம் செத்து போயிடும் நீங்க சாப் பண்ண போதுலயே நல்லா பொடியா சாப் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து மேஷ் பண்ண போதுல நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப வந்துட்டு நான் இதை ஆட் பண்ணிடுறேன் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க சில்லி பவுடர் மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப இந்த ஸ்டஃபிங்க்கு தேவையான உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிருவோம் இப்ப இந்த காலிஃப்ளவர் நல்லா குக் ஆகிறதுக்காக நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்த போறோம் தண்ணியை வந்து நல்லா தெளிச்சு விடுங்க அப்படியே ஊத்தாதீங்க ஊத்துனீங்கன்னா நிறைய விழுந்துரும் சும்மா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு இது மட்டும் விட்டு நீங்க நல்லா வேக வச்சிருங்க இத அப்படின்னாதான் உங்களுக்கு காலிஃப்ளவர் வேகும் இல்லைன்னா வேகாது அப்படியே பச்சையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்ப நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்ப நம்ம ஒரு தட்டு போட்டு மூடி வச்சிருவோம் மூடி ஸ்லோ பண்ணிருங்க இப்போ இதை நான் குக் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் இப்ப இங்க பாருங்க 
நல்ல குக் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம வெந்தச்சா இல்லையா பார்க்கறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு காலிஃப்ளவர் நல்லா நசுக்கி பாருங்க நல்லா நசுங்குது ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம மேஷ் பண்ணிடலாம் அடுப்புலேயே அடுப்புலேயே இருக்கட்டும் நம்ம அப்படியே ஸ்மேஷர் யூஸ் பண்ணி நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்மேஷர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கரண்டிலேயே கூட நீங்கள் ஸ்மேஷ் பண்ணி விடலாம் நீங்கள் நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணி விடுங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பரோட்டா நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டஃபிங் பண்ண போதுல உங்களுக்கு வெளியில் வராமல் இருக்கும் இப்போ நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிடலாம் எப்பயுமே நான் கொஞ்சம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ரெடி ரொம்ப காரமாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டேன் எப்பயுமே நீங்கள் பெப்பர் பவுடர் வந்து கடைசி தான் ஆட் பண்ணுங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கசக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா சார்ட் அவுட் பண்ணிடுங்க இப்போ நான் நல்லா ஒன் மினிட் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்துட்டு நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இந்த ஸ்டஃபிங்கை சப்பாத்திக்குள்ளே வச்சு நம்ம ரோல் பண்ணி நம்ம எப்படி கோபி பரோட்டா பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு ஸ்டஃபிங் ரெடியாக இருக்கு மாவும் ரெடியாக இருக்கு இப்போ நம்ம எப்படி ஸ்டஃபிங் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் மாவு நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம இது பாருங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம இதை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கலாம் ரோல் பண்ணிட்டு நல்லா பால்ஸ் மேக் பண்ணிக்கலாம் பால்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் உருண்டை வந்துட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு பெரிய சைஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா தான் நீங்கள் ஸ்டஃபிங் உள்ளே வைக்கும் போதுல உங்களுக்கு மாவு நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்டஃபிங்ஸ் வெளியில் வராது ஸோ ஒரு பெரிய சைஸாக இந்த சைஸ் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வராது இந்த சைஸ் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஒரு பால் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு நல்லா ஃபஸ்ட்டு மாவில் ஃபஸ்ட்டு கோட் பண்ணிடுங்க நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு சின்ன ரவுண்டு வர வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுங்க இந்த சைஸ் வந்துருச்சு இப்போ இதில் இன்னும் கொஞ்சம் மாவை கோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பக்கமே அதே மாதிரி கோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டஃபிங்ஸை உள்ளே வைக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வைங்க நீங்கள் மாவை எடுத்துக்கிறத பொறுத்து வைங்க இப்போ இதை வச்சுட்டு இப்போ இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாத்தையும் இருக்குது தெரியுமா இந்த எஜ்ஜஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒன்றா சேர்த்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா மாவு இருந்துச்சுன்னா அதை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் மாவு போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க கைட்டை இது வந்து இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு கீழே போகணும் கீழே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டி நீங்கள் வந்து ரோல் பண்ணுங்க மெதுவாக ரொம்ப ஜென்டிலாக ரோல் பண்ணுங்கள் உங்களோட ப்ரெஷர் எல்லாமே இந்த கார்னர்ஸில் தான் இருக்கணும் சென்டரில் இருக்கக்கூடாது சென்டரில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டஃபிங் வெளியில் வந்துடும் ஜென்டிலாக ரோல் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மாவு வேணும்னா நீங்கள் தடவிக்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நான் நல்லா திக்காக தான் நான் வந்திருக்கு இப்போ நம்ம திக்காக பசைஞ்சா தான் திக்காக நம்ம ரோல் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெளியில் ஸ்டஃபிங்ஸ் வராமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம தவாவை நான் ப்ரீஹிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் எப்படி போட்டு எடுக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் 
இப்போ நல்லா கல் சூடாகிடுச்சு சூடானதுக்கு அப்புறம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா கீ அப்ளை பண்ணிக்கோங்க எது வேணுமோ இது அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ தோசை தவா நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை ப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் இருக்குது தெரியுமா நம்ம டாப் சைடு இருக்குது தெரியுமா அது வந்துட்டு உங்களுக்கு தோசை கல்லில் படணும் அப்புறம் இந்த சைடு வந்துட்டு வெளியில் இருக்கணும் ஸோ இந்த சைடு நம்ம இப்போ பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் ரைட் ஹேண்டடாக இருந்தால் இந்த கையில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு இப்படி போடுங்க இல்லை லெஃப்ட் ஹேண்டடாக இருந்தால் இந்த கையில் வச்சுட்டு அப்படி போடுங்க ஸோ இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி போட்டுருங்க இப்போ நைட் சுற்றிலும் ஆயில் விட்டுருங்க நல்லா ஒன்லேருந்து டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஒரு சைடு குக் ஆகட்டும் ஸ்லோலேயே வச்சுருங்க இப்போ நம்ம இதை ஆல்ரெடி குக் பண்ணியிருக்கிறதுனால ரொம்ப குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ ஒரு சைடு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ திருப்பி போடுங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நல்லா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மாதிரி நம்ம வழக்கமாக நம்ம சப்பாத்தி போடுற மாதிரியே நீங்கள் போட்டு எடுத்துடலாம் எஜ்ஜஸ்லாம் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா எஜ்ஜஸ்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வெந்துடும் நான் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது ஹோம்மேட் கீ நீங்கள் கீ ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா கூட கிடைக்கும் இப்போ ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணிடுங்க ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணி இந்த பக்கமும் நல்லா கீ அப்ளை பண்ணிடுங்க பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல லேயர்டா நல்லா தூக்கிட்டு வருது பாருங்க நல்லா நல்லா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா இந்த பஃப்டா இருக்குது ரெண்டு பக்கமும் நல்லா போட்டு எடுத்தீங்கன்னா கோபி பரத்தா அதாதாங்க ரொம்ப ஈஸியா பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு இந்த ஒரு மெத்தட்ல தான் பண்ணணும்னு இல்லை இன்னும் ரெண்டு மூணு வேரியேஷன்ஸ் இதுல இருக்குது நான் உங்களுக்கு ஒன்னா உங்களுக்கு நான் போ வீடியோ போடுறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் ஸ்டஃபிங்ஸ் எதுவுமே வெளியில் வராமல் நல்ல நீட்டாக வந்திருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் இந்த பரட்டை பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா பஃப் ஆகி வந்திருக்குது பாருங்கள் நம்ம கீ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டேர்ன் ஓவர் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ளிப் ஆகும் நல்லா உங்களுக்கு பஃப்னு வரும் அது நல்லா உங்களுக்கு லேயர் தெரியுது குக் ஆகும் போதுலேயே நல்லா உங்களுக்கு இப்போ நல்லா பஃப் ஆகிருக்குது நல்ல லேயர் தெரியுது இப்போயே உங்களுக்கு அழகாக டான்ஸ் ஆடுது இப்போ இது குக் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் சுவையான கோபி பரோட்டா ரெடி இதை நீங்கள் கேர்டோட வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைனா புதினா சட்னியோட வச்சு சாப்பிட்லாம் எனக்கு கேர்டோட வச்சு சாப்பிட்றதா ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ நான் இதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இவ்வளோ அழகாக வருது பாருங்கள் நல்ல லேயர்ஸாக வந்துருது வந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய் ஊற்றி கடைசி நம்ம கடைசி நெய் ஊற்றி ஃப்ளிப் ஓவர் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லேயர்ஸ் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார்